É da início da tarde desta segunda-feira, dia 31 de outubro, quando apoiadores do presidente Bolsonaro instalaram um ponto de bloqueio próximo à ponte de Ilhota, insatisfeitos após o resultado da eleição presidencial no Brasil, que deu vitória a Lula no segundo turno. Nós começamos hoje, era próximo de uma hora, acredito, um grupo de pessoas que estão descontentes com o que aconteceu no último dia 30, que a gente vê que não há uma lisura nas é, urnas, né, nas eleições, uma coisa que o que retrata do povo não é o que retratou na urna. Então, por isso, nós estamos aqui para reivindicar os nossos direitos e reivindicar que haja uma, uma explicação, que haja lisura naquilo que foi feito dia 30 de outubro é, com o nosso atual presidente, da qual ele saiu é, perdedor de uma, de uma eleição que... Até as próprias pesquisas ajudavam ele na frente. Impaciente com a situação, esse caminhoneiro ensaiou uma tentativa de furar o bloqueio. Pode ser que Lula ou Bolsonaro não seja de bom para o nosso Brasil, mas o povo tem que aceitar que Lula ganhou. Quem botou ele lá foi o Lula, entendeu? Isso daí não, não existe, que as pessoas estão fazendo com o brasileiro o trabalhador, aí impedindo de ir e vir. Isso daí está escrito na Constituição, é crime, mano, crime, isso daí é só crime. Eu já estou mais de uma hora esperando aí para passar, entendeu? Isso daí é só crime, isso daí não é a classe trabalhadora, eu não concordo. Cadê a lei do nosso Brasil? Cadê a polícia? Cadê a Polícia Federal, que onde estava fazendo barreira em tudo quanto era canto? É uma pessoa sai de dentro de uma cadeia, condenado, com alvará de soltura e vem ser candidato a presidente e se elege. Dessa forma que nós estamos vendo o que aconteceu no nosso país e por isso nós estamos aqui com essa manifestação e pretendemos ficar às 72 horas para que se o próprio TSE não tiver coragem de mostrar a verdade, que o Exército Brasileiro venha fazer isso. Durante o dia, imagens nas redes sociais também mostraram um ponto de interdição na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar. À tarde, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina chegou a registrar pelo menos 21 pontos de interdição nas rodovias estaduais. Em alguns destes pontos, a PMRV informou que ocorreu a interdição completa da rodovia e, em outros, apenas uma interdição parcial do tráfego de veículos. E reforçou que, dentro de sua capacidade operacional, vem monitorando os pontos mais sensíveis, de forma que as manifestações ações transcorram dentro da ordem e da legalidade. Por volta das 18h45 da tarde, a PRF publicou em sua rede social a contabilização de 43 pontos de bloqueios nas rodovias federais. A PRF também informou que, abre aspas, desde a noite de domingo está em constante negociação com as manifestantes em todo o país. No entanto, eles exigem novas eleições para deixar o local. A PRF acionou a Advocacia Geral da União para a expedição de mandato judicial, possibilitando a convocação de outras forças de segurança para apoio. Fecha aspas. Em Gaspar, o prefeito Kleber Vandal publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que está acompanhando a situação dos bloqueios e o impacto na cidade. A preocupação nossa, é, nesse momento, é os insumos para a Secretaria de Saúde, principalmente medicamentos, oxigênio e tudo mais, bem como a questão de merenda para as escolas, é, produto químico para tratamento de água do Samai e também combustível. A princípio, é, não há motivo né, de a gente cancelar nenhum trabalho, nenhum serviço público. O dia de amanhã, a prefeitura continua atendendo normalmente, né, toda, todos os órgãos, todas as secretarias, as escolas, creches, postos de saúde estarão funcionando. No fim da tarde, manifestantes pró-Bolsonaro se concentraram no trevo de acesso a Gaspar, acompanhados de perto pela PRF e também pela Polícia Militar. Música